J'entends souvent des étudiants me dire « Lily, je n'ai pas le temps d'apprendre le français. J'ai peur de parler français, je n'ai pas confiance en moi. Je travaille mon français et pourtant je ne progresse pas. » Si toi aussi tu vis ces situations, alors cette vidéo est pour toi. On va voir ensemble comment tu peux améliorer ton français à l'oral en seulement 15 minutes par jour. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue Je suis Aurélie, mais tu peux m'appeler Lily et mon but, c'est de t'aider à prendre confiance en toi à l'oral pour que tu puisses avoir des conversations en français. Parce que oui, la confiance, c'est très important. C'est primordial, c'est essentiel. La confiance, elle va t'aider à surmonter ta peur de faire des erreurs. Ce qui est tout à fait normal. Il faut normaliser le fait de faire des erreurs. Tu es en apprentissage. Tu apprends une langue étrangère qui, de plus, n'est pas évidente. Ce n'est pas facile. Ce qu'il faut pour avancer et pour t'aider à progresser, c'est apprendre de tes erreurs. Et donc, si tu comprends que c'est normal de faire des erreurs et que tu n'as plus peur de faire ces erreurs, alors tu vas pouvoir pratiquer, parler le plus possible en étant à l'aise et ça va te permettre de progresser beaucoup plus rapidement. Maintenant, passons à cet exercice que tu vas pouvoir faire pour progresser en français en seulement 15 minutes par jour. Il faut bien comprendre que c'est la répétition dans n'importe quel domaine qui t'aide à progresser. Et donc, si tu veux voir des résultats, il va falloir répéter cet exercice chaque jour. Tu vas prendre l'habitude de te parler en français un petit peu tous les jours. Oui, tu vas te parler tout seul. Ça peut paraître étrange, bizarre. Moi, c'est quelque chose que je fais déjà dans ma langue maternelle en français, mais aussi dans les autres langues que j'apprends. Pourquoi est-ce que se créer cette routine le fait de se parler tout seul tous les jours, c'est important. Parce que tu ne dépends de personne. Tu n'as pas besoin de trouver un partenaire de langue ou de prendre des cours de conversation. Si tu fais ça en plus, c'est bien. Mais commence déjà par te parler en français tous les jours. Alors, quels sont les sujets de conversation que tu peux avoir avec toi-même Tu peux par exemple te raconter ta journée en français. Ça va te permettre de pratiquer le passé composé, l'imparfait et d'apprendre à raconter naturellement ce que tu as fait dans une journée. Tu peux aussi parler de tes sentiments, de tes émotions, dire comment tu te sens en ce moment. Tu peux aussi exprimer à l'oral ce que tu es en train de faire maintenant, à ce moment précis. Comme cela, tu peux pratiquer le présent ou le futur proche si tu racontes quelque chose que tu es sur le point de faire, quelque chose que tu vas faire. Tu peux aussi parler à voix haute de tes projets, projets professionnels ou projets de vacances par exemple, ou bien même un projet pour le week-end. Tu l'auras compris, tous les sujets sont permis. Peu importe le sujet que tu choisis, L'important, c'est que tu sois inspiré et que tu aies envie de parler sur ce sujet. Si tu as besoin d'aide, je t'invite à participer au challenge Speak French que j'ai créé. C'est un challenge de 30 jours pendant lequel je t'aide à améliorer ta prononciation, à apprendre du vocabulaire utile pour pouvoir voyager en France et surtout à prendre confiance en toi à l'oral pour que tu ne dises plus jamais « j'ai peur de parler français ». Si tu veux plus d'informations, je te laisse le lien dans la description. Rappelle-toi que pour progresser en français, tu as besoin de trois choses. La première, on le sait tous, c'est la pratique. Tu as besoin de pratiquer pour pouvoir communiquer en français. La deuxième, c'est la régularité. La régularité. 
C'est pour ça que te créer une routine est super important parce que ça va te permettre de pratiquer régulièrement. Et enfin, tu as besoin de feedback. Tu as besoin qu'une personne te dise quelles sont tes erreurs Comment est-ce que tu peux t'améliorer Dis-moi dans les commentaires si cette vidéo t'a été utile et n'oublie pas d'aller voir les liens dans la description pour aller encore plus loin. Sur ma chaîne, tu trouveras plein d'autres conseils pour t'aider à t'améliorer à l'oral. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait et on se voit dans la prochaine vidéo.